Hi friends, I am Dixana Faisal. Welcome to Blaze PSC. Mission VELDC 180 Days Challenge in the 24th of the day. We have to learn topics of the day. We have to learn the states. We have to learn the pending portion. We have to learn the topics. Are you ready? If you are subscribed to the channel, subscribe to the bell icon. Click on the bell icon. Click on the bell icon. Like and comment. Share your friends with your friends. Okay? Now, in the case of the Curzon Prabhu, the Mountbatten Prabhu is a code for the Vice Roy. In the case of the Curzon Prabhu, the Curzon Prabhu is a code for the Vice Roy. What is the code? The code is called Kamiha Cherry Ruth Veliil Vevichad Batten Kandu. Kamiha Cherry Ruth Veliil Vevichad Batten Kandu. இதான Lin Lithgo, Vevichad, Vevel, Batten, Mount Batten. Clear alay? I will explain to you. That is the word Kamiha. That is the word Kamiha. Cousin, Mi, Mindo, Second, Ha, Hardingitu. Now, we will say Kamiha is the word Cousin, Mindo, Hardingitu. Okay. That is the word Cherry. Cherry is the word Chems for the Re-Reading. That is the word Cherry. Irutthu is the word Irvin. वे वेलिंगटन ली लिलिथगो वह वेली आए वे वेलिंगटन हम लिलिथगो हैं वे विचेद वेवल बैटन माउंट बैटन क्लियर है ले ये तो क्या रहना कजन मिंडो सेकंड हार्डिंजिटू चेम्सवोर्ड रीडिंग इरविन वेलिंगटन लिलिथगो वेवल माउंट बैटन क्लियर है ना लोग ले डाउट होने लगा लो अलग कामी है ले Curzon, Mindo, Hardinge. Three of them. Che, Chemsword, Reading, Iruthu, Irwin, Veliil, Wellington, Linlithgo, Vevichad, Vevel, Batten, Mountbatten. Clear? Now, this is the first time of this Viceroy. They are the first time of this Viceroy. They are the first time of this Viceroy. They are the first time of this Viceroy. That's what I am saying. What are the points? First Curzon Prabhu என்று பரையாம். Sir Thomas Rayleigh உடை நேதிருத்தத்தில் University Grand Commission நியமிச்சித Curzon Prabhu ஆனம். Sir Thomas Rayleigh உடை நேதிருத்தத்தில் University Grand Commission நியமிச்சித Curzon Prabhu ஆனம். என்னான் நியமிச்சித ஐருத்தி தொல்லாயிருத்தி ரண்டில். ஐருத்தி தொல்லாயிருத்தி ரண்டில் Curzon Prabhu ஆனம் Sir Thomas Rayleigh உடை நேதிருத்தத்தில் University Grand Commission आयरिति तोलायरिति एट्टिले न्यूस्पेपर आक्ट नडपिल आक्योद मिंडो प्रभुवान आयरिति तोलायरिति एट्टिले न्यूस्पेपर आक्ट नडपिल आक्योद आराण मिंडो प्रभुवान अधान मिंडो प्रभुवेंटे पोईंट एंदान आयरिति तोलायरिति Vocês ஜாலியன் வேலாபாக கூட்டக்குல நடக்கும் போல் வைஸ்ரோயி செம்ஸ் போடார்னும் என்னானு நடதுந்த ஆயிரத்தி தொல்லார்த்தி பத்தன் பதில ஜாலியன் வேலாபாக கூட்டக்குல நடக்கும் போல் வைஸ்ராயி செம்ஸ் போடாயிருனும் நேக்ஸ்ட் ரீடிங் பிரபு ஜூத வைஸ்ரோயின் நரைப்படுந்து reading प्रभु आण ஜூத வைஸ்ரோயின் Sir Thomas Rayleigh उड़ी नेदरुत्ततिल University Grand Commission नियमिचिदु Curzon प्रभु आण 5.12.2 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് മിൻഡോ പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഡൽഹി ഗൂഢാലോചന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹർഡിഞ്ച് ടു ഓക്കെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ചെംസ്ഫോർഡ് ജൂത വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റീഡിംഗ് പ്രഭുവാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത പറയുന്നത് ഇർവിൻ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇർവിൻ പ്രഭുവാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇർവിൻ പ്രഭുവാണ് അടുത്തത് വെല്ലിംഗ്ടൺ ബർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ വൈസ്രോയി ആണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു ബർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ വൈസ്രോയി ആണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ബർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി അടുത്തത് ലിൻ ലിത് ഗോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്രിസ്പ് മിഷൻ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് ലിൻ ലിത് ഗോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്രിസ്പ് മിഷൻ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആരാണ് ലിൻ ലിത് ഗോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വേവൽ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ബോംബെ നാവിക കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ബോംബെ നാവിക കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ബോംബെ നാവിക കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു വേവൽ പ്രഭു നെക്സ്റ്റ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആരാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആരാണ് കേട്ടോ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാവുന്നോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇർവിൻ പ്രഭുവാണ് ബർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ വൈസ്രോയി ആണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്രിസ് മിഷൻ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് ലിൻ ലിത് ഗോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ബോംബെ നാവിക കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു വേവൽ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു കോഡ് കമിഹ ചെറിയെടുത്ത് വേലിയിൽ വേവിച്ചത് ബാറ്റൺ കണ്ടു കമിഹ ചെറിയെടുത്ത് വേലിയിൽ വേവിച്ചത് ബാറ്റൺ കണ്ടു അതിൽ ക കസൻ മി മിൻഡോ സെക്കൻഡ് ഹ ഹാർഡിഞ്ച് ടു ചെ ചെംസ്ഫോർഡ് റി റീഡിങ് ഇറുത്തു ഇർവിൻ വേ വെല്ലിംഗ്ടൺ ലി ലിലിത് ഗോ വേവിച്ചത് വേവൽ ബാറ്റൺ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സർ തോമസ് റെയിലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് കേസൺ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴോ ആരായിരുന്നു വൈസ്രോയി മിൻഡോ പ്രഭു ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഡൽഹി ഗൂഢാലോചന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹാർഡിഞ്ച് ടൂമായിട്ടാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ചെംസ്ഫോർഡ് ആയിരുന്നു ജൂത വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റീഡിംഗ് പ്രഭു ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇർവിൻ പ്രഭു ബർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ വൈസ്രോയി ആണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്രിസ് മിഷൻ്റെ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് ലിലിത് ഗോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ബോംബെ നാവിക കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി വേവൽ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ ട്വൻറ്റീത്ത് ഡേയിൽ ഇത്രയാണ് പോർഷൻസ് ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ പെൻഡിങ് ഇടാണ്ട് ഡെയിലി ടോപ്പിക്സ് ഡെയിലി തന്നെ പഠിച്ച് പോവുക പെൻഡിങ് ഇട്ടാൽ അവസാന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യ